আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো এবং অনেক অনেক সুস্থ আছেন আজকে একটা বিষয় নিয়ে আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমি তো কিটোজেনিক ডায়েট করেছি অনেক দিন ধরে এবং এই করার মধ্যে আমি কি কি ভুল করেছিলাম যেটা নিয়ে আমাকে এই ডায়েট করার সময় পস্তাতে হয়েছে অনেক সমস্যা করতে হয়েছে সেই নিয়ে আমি আলোচনা করব এবং আমরা কিটোজেনিক ডায়েট করার সময় অনেক রকমের ভুল করি যে ভুলগুলো আমাদেরকে পরবর্তীতে বেশ সমস্যায় ফেলে যে এই ভুলগুলো শুধরানোর জন্য অনেকে কিটোসিস থেকে আউট হয়ে যায় তার তারপরে আবার নতুন করে ফ্যাট অ্যাডাপ্টেশন করা শুরু করতে হয় অনেক রকম সমস্যায় পড়ে অনেক রকম সমস্যাগুলোর মধ্যে আমি যে সকল সমস্যাগুলোতে পড়েছি সেগুলোর কিছুটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে যেগুলো মানে আমি পড়েছিলাম এগুলো খাবারের ভুল বিভিন্ন খাবার বেশি অথবা কম খেয়ে ফেলার জন্য এরকম সমস্যা হয় হ্যাঁ আর যারা আমরা যেগুলো কমন কিছু ভুল করি সেগুলো নিয়ে আমি আরও একটা এপিসোড করব যে এই এই ভুলগুলো কিটোজেনিক ডায়েটে করা যাবে না আমরা অনেকে ফল খেয়ে ফেলি এই ফল তো খাওয়া যায় না হ্যাঁ তারপরে আমরা অল্প ভাত খেয়ে ফেলি ভাবে যে অল্প ভাত খেলে বুঝে কিছু হয় আমাকে একজন ইনবক্সে বলেছিল যে যে এক কাপ পরিমাণ ভাত খেলে কি সমস্যা হবে আমি তাকে রিপ্লাই দিয়েছিলাম যে আপনার সারা দিনে কার্বের ইনটেক সর্বোচ্চ বিশ থেকে পঁচিশ গ্রাম আপনি খেতে পারবেন আর এক কাপ ভাতে প্রায় ছাপ্পান্ন গ্রাম কার্বোহাইড্রেট আছে তাহলে আপনি এটা কি করে খেতে পারবেন আর কি করে কিটোসিসে থাকবেন অর্থাৎ এক কাপ ভাতও কিন্তু খাওয়ার কোনো সুযোগ নেই এখন আমি যে ভুলগুলো করেছি আমি খুব সিরিয়াস ভুল করিনি কিন্তু ছোটোখাটো ভুল কিন্তু এগুলোর বেশ কিছু সাইড এফেক্ট এসেছে অথবা আমার ওজন কমানোর গতিটা কমে গিয়েছে হ্যাঁ এরকম হয়েছে আমি বেশ কিছু ভুল করেছি সেই ভুলগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আপনার যদি আমার চ্যানেলটি ভালো লাগে আমার ভিডিও দেখে যদি উপকৃত হন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং কোনার বেল বাটনটিও ক্লিক করে রাখবেন চলুন শুরু করা যাক নাম্বার এক হচ্ছে অনেক বেশি পরিমাণে আমি বুলেট কফি খেয়ে ফেলেছিলাম অর্থাৎ আমি যখন ফ্যাট অ্যাডাপ্টেশনের সময় বুলেট কফি খেয়েছি এটা ওকে ফ্যাট অ্যাডাপ্টেশনের সময় বুলেট কফি খেলে আমার প্রসেসটা একটু দ্রুত হয় এবং ফ্যাট অ্যাডাপ্টেশনে বিভিন্ন ধরনের পেইন থাকে মাথা ব্যথা করে নানান রকম সমস্যা হতে পারে হ্যাঁ এবং খাবারের প্রতি ক্রেভিংটা বাড়ে সেই সময় বুলেট কফিটা খেলে কিন্তু উপকার পাবেন হ্যাঁ সেটা ঠিক আছে কিন্তু আমি করেছিলাম কি যে বাটারটা কিনে ফেলেছি বেশি করে হ্যাঁ দুই প্যাকেট বড় বড় বাটার কিনে ফেলেছিলাম তারপরে ভাবছে যে বাটারগুলো রেখে লাভ কি বেশি বেশি করে খাই হ্যাঁ বুলেট কফি তো ভালো কিন্তু আমি ফ্যাট অ্যাডাপ্টেশন শেষ হওয়ার পরও লম্বা সময় ধরে ডেইলি লি কন্টিনিউ করেছিলাম আমি শুরুর দিকে ভেবেছিলাম যে বুলেট কফি বেশি খেলে কোনো সমস্যাই হয় না কিন্তু পরবর্তীতে আরও অনেক কিছু জানার পরে দেখলাম যে এটার জন্য হয়তো আমার ওজন কমার স্পিডটা একটু কমে গিয়েছিল কারণ হচ্ছে বুলেট কফি তো অনেক বেশি পরিমাণে ফ্যাট এখানে বাটার আছে এখানে নারকেল তেলের ফ্যাট আছে দুই ফ্যাট মিলে অনেক বেশি হাই রিচ একটা খাবার এই রিচ এই ফ্যাটটা কিন্তু আপনি যখন ফ্যাট অ্যাডাপ্টেশন করবেন আপনার এই ফ্যাটের শরীর ফ্যাট ফুয়েলে যাওয়ার জন্য কিটন বডিতে যাওয়ার জন্য কিন্তু আমাদেরকে এই বুলেট কফিটা খাওয়া লাগে সেটা সমস্যা না কিন্তু তার পরবর্তীতে তো আপনার শরীরের যে ভিতরের ফ্যাট সেগুলো বার্ন করে আমাদেরকে চলতে হবে আমরা যদি বাইরে থেকেই এত বড় ফ্যাট দিয়ে দিই শরীরে যে বুলেট কফির মতো হ্যাঁ তাহলে তো সেই ফ্যাটটা আগে বার্ন করবে শরীর তখন আমার শরীরের ভিতরের ফ্যাট বার্নিংটা কমে যাবে না মানে আপনার পেটের যে ফ্যাটটা আসবে সেটা কিন্তু শরীর সব সময় আগে বার্ন করবে হ্যাঁ এখন আপনি যত কম কার্ব ক্যালোরি খেতে পারবেন সেই সময়টাতে সেই সময়টা কিন্তু ততই ভালো এবং বুলেট কফিটা হচ্ছে হাই ক্যালোরির একটা খাবার যেটা মানে এইভাবে আমার যেটা খাওয়া উচিত হয়নি নাম্বার দুই হচ্ছে হিমালয়ন পিঙ্ক সল্টের পানি নেওয়া খাওয়াটা আপনারা দেখেছেন যে জাহাঙ্গীর কবির স্যার বলতো যে খাবারের মধ্যে একটু লবণ পানি লবণ মিশিয়ে খাবেন একটু লবণ মিশিয়ে খাবেন বারবার বলতো কিন্তু আমি এই জিনিসটা শুরুতে খুবই খামখেয়ালি করেছি হ্যাঁ কিটোজেনিক ডায়েটের সাইড এফেক্টটা যদি আমার শরীরে আসে তার মধ্যে এটা হচ্ছে অন্যতম ভয়ঙ্কর সাইড এফেক্ট আমার শরীরে এসেছিল যে যে হিমালয়ন পিঙ্ক সল্টের পানি না খাওয়ার জন্য যেটা হয়েছিল আমার মাথা পুরো ব্যথা করত হ্যাঁ আপনার মানে মানে ধারণার বাইরে আমার কিন্তু মাইগ্রেনের কোনো সমস্যা কখনোই ছিল না হ্যাঁ এখনও নেই হ্যাঁ ইনশাল্লাহ এখন এই মাইগ মানে মাথা পুরো মাইগ্রেনের মতো ব্যথা পুরো হ্যাঁ মানে টেকা যেত না আমি বা দেখা যেত যে আমি বাসে যাচ্ছি বাসের মধ্যে চোখ বন্ধ করে ব্যথা সহ্য করে বসে আছি বাসে চলতে গেলে ব্যথাটা আরও বাড়তো 
বাইরে যখন যেতাম অথবা কোনো ট্রান্সপোর্টে করে যখন কোথাও যেতাম তখনই ব্যথাটা আরও বেড়ে যেত এই ভুলটা আমি করেছিলাম তারপরে মানে একটু বলছে যে লবণ পানি খেতে ভালো লাগে না খাবো না এরকম ভেবে এই কাজটা করেছিলাম কিন্তু এই কাজটা করা একদম উচিত হয়নি আপনারা যারা ভাবছেন যে লবণ পানি ছাড়া আপনারা ভালো চলতে পারবেন এই ভুলটা একদম করবেন অবশ্যই হিমালয়ান পিঙ্ক সল্টের পানি খাবেন নাম্বার তিন তিন নম্বর ভুলটা হচ্ছে প্রোটিন বেশি খেয়ে ফেলা হ্যাঁ প্রোটিন বেশি খেয়ে ফেললে আমি আপনাদেরকে বলি প্রোটিনের উৎস কি আমাদের আমাদের প্রোটিনের উৎস হচ্ছে মাংস গরু মাংস মুরগি মাংস মাছ ডিম আছে ডিমের সাদা অংশটা গুড প্রোটিন খুবই ভালো প্রোটিন আপনার স্বাস্থ্যের জন্য অনেক হেলদি এগুলো হচ্ছে আপনার প্রোটিনের ভালো উৎস এখন এই প্রোটিনের ভালো উৎসর মধ্যে এই যে যে আপনারা দেখছেন যে মানে এই প্রোটিনটা বেশি খেলে কি সমস্যাটা হয় প্রোটিনটা খেলে কিন্তু মানে যতটুকু শরীরে লাগে তার বেশি কিন্তু যেগুলো আছে অতিরিক্ত খেলে সেগুলো একসময় গ্লাইকোজেনে রূপান্তর হয় গ্লাইকোজেন যেটা বেসিক্যালি একটা শর্করাই কার্বোহাইড্রেটই মানে প্রোটিন কিন্তু বেশি খেলে একেবারে মাত্রাতিরিক্ত খেলে আপনি কিটোসিস থেকে আউটও হয়ে যেতে পারবেন অর্থাৎ আপনার ফ্যাট বার্নিং বন্ধও হয়ে যাবে যদি আপনি প্রোটিন বেশি খান হ্যাঁ আমি মাঝে এরকম করেছিলাম এটা মাঝে বলতে শুরুর দিকে তো প্রোটিন বেশি খেয়েছি তারপরে কমিয়েছিলাম তারপরে মাংস টাংস কিনে মাঝে মধ্যে একটু খেতে ইচ্ছে করতো বেশি করে দেখা যেত যে ভাত তো খেতে পারতাম না মাংস যেহেতু আছে মাংসটা একটু বেশি খাওয়া হয়ে যেত হ্যাঁ এই ভুলটা করবেন না মাংস অ্যাভারেজ দুই পিসের বেশি এক বেলায় খাওয়া ঠিক না হুম আপনারা এগুলো দুই পিস সাইজের মাংসতে কতটুকু প্রোটিন আছে সেগুলো আপনারা গুগল সার্চ দিলেই জেনে যাবেন হ্যাঁ প্রোটিনের পরিমাণটা কিন্তু যথেষ্ট লিমিটে রাখতে হবে বলা হয় যে মডারেট অ্যামাউন্ট প্রোটিন হাই অ্যামাউন্ট ফ্যাট এবং লো অ্যামাউন্ট এক্সট্রিমলি লো অ্যামাউন্ট অফ কার্বোহাইড্রেট অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেটটা একেবারে কমিয়ে দিতে হবে আর প্রোটিনটা কিন্তু মডারেট রাখতে হবে তারপরে এই নাম্বার চার যেটা বলছি সেটার সাইড এফেক্টটা বলি নাম্বার চার হচ্ছে আমি বাদাম বেশি খেয়েছিলাম অনেক বেশি পরিমাণ বাদাম খেয়েছিলাম আমি একশো গ্রাম দুশো গ্রাম বাদাম নিয়ে আসতাম সাথে একটু ঘি নিয়ে খেতাম অথবা এক কেজি বাদাম কিনে এসে বেশ বড় একটা কৌটার মধ্যে রাখতাম এবং সেটা ভেজে একবার পুরো কৌটা খেয়ে ফেলতাম এবং বেশ দ্রুতই খেয়ে ফেলতাম ঘিয়ে বাঁচা বাদাম হ্যাঁ অনেকে অবশ্য পছন্দ করে না কিন্তু আমি হালকা লবণ দিয়ে পিঙ্ক সল্ট দিয়ে এবং ঘিতে খুব স্লো কুক করে বানিয়েছিলাম এবং আমার ভীষণ ভালো লাগত এখন এই বাদামটা খাওয়ার কি সাইড এফেক্ট বলি আপনার এই বাদাম খেলে যে প্রবলেমটা হয় আপনার ডান কাঁধের মধ্যে আছে না ডান কাঁধে কিন্তু আপনার ডান কাঁধ আমার এদিকে আপনার হয়তো মানে আপনারা এই সেলফি ক্যামেরা একটু এদিক সেদিক উল্টো দিকেও দেখাতে পারে ডান কাঁধে মধ্যে কিন্তু ব্যথা করে এটা করার সময় এই আপনি যদি বাদাম বেশি খান হ্যাঁ ইভেন ফ্যাটও বেশি খান কিন্তু বাদামটা বেশি হিট করে একেবারে ডান কাঁধের এইখান থেকে ঘাড় সহ এই জায়গাটা ব্যথা করবে আপনার প্রচণ্ড মাত্রায় আমি বাদাম বেশি খেতাম এবং এটা একেবারে শুরুর দিকে হ্যাঁ কারণ আমার কিটোসিস হওয়া দরকার কিটোসিস হয়েছে তারপর কিটোসিস হওয়ার পরও নিশ্চয়ই সেই সময় ক্ষুধা অনেক বেশি কমে না হ্যাঁ একটু একটু করে খাওয়ার জিনিসই পাই বাদাম বাদাম খাওয়ার পারমিশন দিয়েছে জাহাঙ্গীর কবির স্যার তাই এটাই খেতাম কিন্তু বাদাম যে লিমিটের মধ্যে খেতে হবে এটা আপনি আনলিমিটেড খেতে পারবেন না প্রতিদিন খান কম করে খান খেতে পারবেন কিন্তু একেবারে বেশি বেশি করে খাবেন সেটা কিন্তু ঠিক হবে না কারণ বেশি বেশি খেলে আপনি সাইড এফেক্টের মধ্যে পড়বেন আমার যেটা পড়েছিল ঘাড় এবং এই ঘাড় কাঁধ এই দিক থেকে আমার ব্যথা করত এরিক বার্কের একটা ভিডিওতে দেখলাম যে এটা বেশি বাদাম খাওয়ার জন্য হয়েছে তারপরে কি বাদাম খাওয়াটা শুরুর কয়েকদিন বাদ দিলাম তারপরে খুবই লিমিটে খেতাম হ্যাঁ একেবারে কম করে খেতাম বাদাম যেটা পরবর্তীতে আমার হেল্প করেছে আমার বাদাম খাওয়া ছেড়ে দেওয়ার সাথে সাথেই আমার এই ঘাড়ের ব্যথাটা আসলে চলে গিয়েছিল এটা তো বুঝতেই পেরেছেন বাদামটা একটু লিমিটে খেতে হবে আমি পার্সোনালি পরামর্শ দেবো পঞ্চাশ গ্রাম খান হ্যাঁ আপনার ব্যথা হলে আপনি খাওয়াটা কমিয়ে দিন আপনি নিজের শরীরকে নিজে বোঝার চেষ্টা করুন এই এইসব ট্রিটমেন্টগুলো খুবই মানে সিরিয়াসলি যদি আপনি দেখেন যে কি ভুল হচ্ছে তাহলে কিন্তু আপনারা সহজেই বুঝতে পারবেন আর আমরা টোটালি কি কি ভুল করি সেই নিয়ে কিন্তু আমি এপিসোড একটা বানাবো ভিডিও বানাবো আপনাদের জন্য যে যে আমরা কি কি ভুল করতে পারি আমার ভুলগুলো আমি দিচ্ছি কিন্তু অনেকে তো ভাত খাই এই ভুল তো আমি করিনি হ্যাঁ 
অনেক মানুষ অনেক রকম ভুল করে যেগুলো আমাকে অনেকে ইনবক্সে নক দেয় যারা ফেসবুকে নক দেয় হ্যাঁ তাদেরকে তাদের এই ভুলগুলোর আমি লিস্ট করে রাখছি যেগুলো আমি আপনাদেরকে বলবো যে এইসব ভুল আপনাদের করা ঠিক হবে না খুব শীঘ্রই এরকম একটা ভিডিও করব তারপর নাম্বার পাঁচ বলছি আপনাদেরকে নাম্বার পাঁচ হচ্ছে রাতের ঘুমকে অবহেলা করা রাতের বেলা আপনি ঘুমাবেন এই রাতের ঘুমকে কিন্তু অবহেলা করা যাবে না হ্যাঁ স্যার আগেই বলেছে যে রাতের ঘুমটা রাতের ঘুম হলে হয় কি শরীরে ভালো গ্রোথ হরমোন আসে হুম এবং মানে একেবারে স্ট্রেস ফ্রি যেটা ডেল্টা লেভেলের স্লিপ যেটা আছে সেটা হলে শরীরের গ্রোথ হরমোন আসে গ্রোথ হরমোনটা হচ্ছে শরীরের মেইন ফ্যাট বার্নিং হরমোন যারা এই শরীরের এই মানে ফ্যাটগুলোকেই মানে বার্ন করে এবং আপনার শরীরের যে মাসল আছে মাসল গ্রো করার কাজ করে আপনি যদি দিনের বেলা এক্সারসাইজ করেন আপনার দিনের বেলা কিন্তু বাড়বে না মাসলটা কিন্তু দিনের বেলা বাড়বে না আপনার রাতের বেলা যখন ঘুমাবেন তখনই কিন্তু আপনার মাসলটা বাড়া শুরু হবে গ্রোথ হরমোনে তো এই জাহাঙ্গীর কবির স্যারের ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চর্বি কমার নামে একটা ভিডিও আছে সেটা দেখলে আপনারা ক্লিয়ার বুঝতে পারবেন ভিডিওর লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব আপনাদের কষ্ট করে খোঁজা দরকার নেই রাতের বেলা ঘুমকে অবহেলা করবেন না একদমই এবং রাত দশটার মধ্যে ঘুমানোর জন্য আমি বেশ অনেকগুলো টেকনিকের একটা ভিডিও করেছি সেই ভিডিওটা আপনারা দেখতে পারেন সেটার লিঙ্কও আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেব নাম্বার ছয় এটা একটা কম কমন ভুল যেটা আমার ধারণা হয়েছিল আমার একটা ভুল কনসেপশন ছিল যে আমি টানা ফাস্টিং করেছিলাম একেবারে টানা দশ দিন পনেরো দিন ফাস্টিং করে ফেলেছিলাম যে সকালবেলা সেম টাইম সকালবেলা উঠে মানে দুপুর দুইটা তিনটার দিকে খেতাম অথবা দুইটা তিনটার দিকে তিনটা না চারটা তিনটার দিকে খেতাম হ্যাঁ খেয়ে খেতাম আর আমার ইটিং উইন্ডো ওই রকমই ছিল তিনটা থেকে সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে আমার ইটিং উইন্ডোটা ছিল হ্যাঁ এটা খুব ভালো ফাস্টিংয়ের টাইম এটা কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এই কাজটা যদি আপনি টানা করেন সে তখন যে ভেজালটা হয় সেটা হচ্ছে আপনার শরীরের বিষয়টা অভ্যস্ত হয়ে যায় যে আপনার শরীরের স্বাভাবিক খাবারের টাইমই বোধ হয় এটা তখন কিন্তু হয় এই সময়ের যে খাবারের পুষ্টিগুলো আছে সেগুলো শরীর প্রিজার্ভ করে রাখে হ্যাঁ পরবর্তীতে যখন মানে আপনি খাবেন না সেই সময় যাতে এটা ব্যবহার করার করার জন্য এটা প্রিজার্ভ করে রাখে এই জন্য যেটা হয় আপনার ওজন কমার গতিটা কিন্তু কমে যায় এবং ওজন কমানো স্টপ হয়ে যায় হ্যাঁ এবং এটা করার পরে আমারও ওজনটা অনেকখানি গতি কমে গিয়েছিল দেখি যে খুব একটা ওজন কমছে না হ্যাঁ এখন তারপরে অনলাইনেই একজনের পরামর্শ পেয়েছিলাম হ্যাঁ উনি একজন ডাক্তার উনি কিটোজেনিক পরামর্শ দেন ডক্টর জাহাঙ্গীর কবির সার নাম ওনার পেজে আমি দেখলাম যে টানা করলে বলে এরকম হয় না তারপরে সার্চ দিয়ে দেখলাম যে হ্যাঁ এই বিষয়টা আসলেই আছে যে যে আপনি টানা ফাস্টিং করলে আপনার কিন্তু মানে ওজন কমার গতিটা কমে যাবে টানা ফাস্টিং করবেন না আপনি একদিন ফাস্টিং করলেন আরেক দিন খেলেন অথবা দুই দিন ফাস্টিং করলেন দুই দিন খেলেন অথবা দুই দিন ফাস্টিং করলেন একদিন খেলেন না হ্যাঁ একটু বেশি খেলেন হ্যাঁ মানে আরেক বেলা খেলেন এইভাবে মিক্স করে করতে হবে বডিকে আপনার নির্ধারিত ওজনটা বুঝতে দেওয়া যাবে না যে আমার ওজন স্বাভাবিক ওজন কত এইভাবে কোনো কিছু বুঝতে দেওয়া যাবে না বডিকে কনফিউজড রাখতে হবে তারপরে নাম্বার সাত সেটা হচ্ছে এটা আমি শুরুর দিকে যখন আমার ফ্যাট অ্যাডাপ্টেশন হয়ে গেছিল তারপরে আমি এই ভুলটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে ক্ষুধা না লাগলেও খাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম মানে ধরেন যে আমার দ্বারা একটা স্বাভাবিক রুটিন থাকে তিন বেলা খাবার সকালবেলা খাওয়া দুপুরে খাওয়া বিকেলে খাওয়া এটা আমি বেশ কয়েকদিন কন্টিনিউ করেছিলাম ফ্যাট অ্যাডাপ্টেশন হওয়ার পরেও ক্ষুধা লাগে না তারপরেও খাওয়ার চেষ্টা করতাম হ্যাঁ এরকম একটা ভুল করেছিলাম ক্ষুধা না লাগলে খাওয়ার চেষ্টা করার প্রয়োজন নেই ক্ষুধা না লাগলে খা খাবেন কী জন্য ক্ষুদে না খেলে আপনার ওজনটা আরও দ্রুত কমবে এটা বুঝতেই তো পারছেন স্বাভাবিক কথা কিন্তু আমি টাইম বেশি মানে ক্ষুধা মানে ক্ষুধা লাগলে আমি খেতাম যে তিন বেলা খাওয়ান ডিম খাই কি হয়েছে এরকম করতাম এই ভুল করবেন না নাম্বার আট এটার একটা ছোটোখাটো সমস্যায় পড়েছিলাম সেটা হচ্ছে আমি চিজ বেশি খেয়েছিলাম এটাও আমি ডক্টর এরিক বার্গের ভিডিও থেকে সলিউশন পেয়েছি মানে কিটোসিন ডায়েট করার পরে আমি মানে প্রচুর পরিমাণে পারমাজন চিজ চেডার চিজ হ্যাঁ মজরলা চিজ চিজ খাওয়া যায় আমার তো খাওয়ানোর কিছু নেই হ্যাঁ এরকম ভাত খাতে বন্ধ রুটি বন্ধ সব বন্ধ কি খাবো এইভাবে আমি চিজ খাবারটা একটু স্বাদ করার জন্য চিজ নিয়ে আসতাম হ্যাঁ এবং চিজ মানে টানা অনেক দিন আমি চিজ খেয়েছি হ্যাঁ চিজ খাওয়ার যে সাইড এফেক্টটা হয় যে আপনার শরীরে কনস্টিপেশন বেড়ে যায় আপনার কষ্টকাটীর্ণ হয় 
টয়লেট করতে অনেক সমস্যা হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ সবার হয় না হয়তো কিন্তু এটা একটা কমন প্রবলেম হ্যাঁ যে চিজ খেলে আপনার কষ্টকাঠিন্য সমস্যা হতে পারে এবং চিজটা বেশি খাওয়া অ্যালাউড না প্রতিদিন খাওয়া যাবে না চিজ যেভাবেই যাই বলুক না কেন চিজটা কিটোজেনি ডায়েটে অ্যালাউড জাগের ব্যবসার তো বলেই নেই কোনো ভিডিওতে হ্যাঁ আমি ফ্যাটের আমার ফ্যাট তেরোটি ফ্যাটের যে ভিডিওটা আমি করেছিলাম যে তেরোটি ফ্যাট যা কিটোজেনিক ডায়েটে খেতে পারবেন তার মধ্যে আমি বলেছি কারণ এরিক বার্গ বিভিন্ন জায়গায় এটা বলে যে চিজটা খাওয়া যায় কিন্তু ডেইরি প্রোডাক্ট এত বেশি খাওয়া যাবে না হ্যাঁ যারা চিজ বেশি কষ্টকাঠিন্য সমস্যা ভুগছেন এবং চিজও অনেক খাচ্ছেন তারা চিজটা কিছুদিন বাদ দিয়ে দেখতে পারেন তাহলে কিন্তু ভালো উপকার পাবেন আমি অন্তত পেয়েছি এই টোটাল আটটা সমস্যার কথা আপনাদেরকে বললাম যেটা আমি ভুল একটা ভুলের কথা বললাম যে ভুলটা আমি জাহাঙ্গীর কবির স্যারের ডায়েট করতে গিয়ে করেছিলাম এবং আপনাদেরকে বললাম আশা করি আপনারা এই ভুলগুলো দেখে এই ভুলগুলো আপনারা আর করবেন না এবং এবং আপনাদের কিটোজেনিক ডায়েটের জার্নিটা অনেক ভালো যাবে আপনাদের জন্য আমার দোয়া রইল আর এই ভুলগুলো থেকে কিন্তু আপনার ভুলগুলো যেগুলো দিয়েছেন এগুলো যদি ফলো করেন আপনারা কিন্তু জার্নিটা আরও স্মুথ হবে আর আমরা সবাই যে কমনভাবে যে সকল ভুল করি সেগুলো নিয়েও আপনাদেরকে কমন মিস্টেকগুলো নিয়েও আপনাদেরকে একটা ভিডিও করে দেবো আমি যাতে আপনারা সব আইডিয়া পেয়ে যান ওটা আমি সিরিজ আকারে করব কারণ মিস্টেক অনেক রকমের আছে আমার কাছে যে সব ভুলগুলো লিস্ট এসেছে মানে বিভিন্ন মানুষজন মেসেজ দেয় হ্যাঁ সেই ভুলগুলো আমি লিস্ট করে রাখছি যাতে আপনাদের কাজে আসে এই ভুলগুলো কেন করবেন হ্যাঁ এগুলো আপনাদেরকে আমি বলে দেবো যে এই ভুলগুলো করা যাবে না এবং কি কারণে করা যাবে না সেগুলো আপনাদেরকে বলে দেবো আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন হ্যাঁ সাবস্ক্রাইব না করলে কি করে হয় আমরা তো ভিডিও মানে আপনারা যদি সাবস্ক্রাইব করেন একটু ইন্সপায়ার্ড হই হ্যাঁ আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কোনার বেল বাটনটিও ক্লিক করে রাখবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে নিচে একটা লাইক করবেন হ্যাঁ আর শেয়ারও করে দেবেন তাহলে কিন্তু মানে আমাদের আমরা বেশ ইন্সপায়ার্ড হই আপনাদের ভিডিও বানানোর জন্য আর কমেন্টে কোনো সমস্যা পড়লে কমেন্টে করুন কমেন্ট করুন চেষ্টা করব সবার কমেন্টের অ্যান্সার দেওয়ার জন্য সবাই ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ